President, bare noen få merknader til noen påstander som er fremsatt i løpet av debatten. Først til representanten Inga Marte Torkelsen. Høyre er opptatt av å ha en sterk og effektiv skatteetat for å bekjempe skattesnytteri. Når noen sniker seg unna av å betale skatt, så må andre betale mer skatt. Når Høyre har redusert noe på bevilgningen til skatteetaten, så har det sin bakgrunn i at vi foreslår fjerne arveavgiften, og da bygger vi på tall fra Finansdepartementet og hvor mye byråkrati som da kan reduseres ved at man fjerner hele arveavgiften. Slik at dette forslaget går ikke noe utover bekjempelsen av skattesnytteri. Vi er også sterkt tilgjengere av å ha et sterkt finanstilsyn, derfor foreslår Høyre å styrke finanstilsynet. Så må jeg da bare beklage overfor representanten Bekkevold at jeg brukte begrepet borgerlige partier på de fire partiene, eller de tre pluss ett parti som står bak forslaget. Jeg er sterkt tilhenger av mangfold, så la oss da inkludere både ikke-sosialistiske, borgerlige og kristelig-demokratiske sentrumspartier i bak dette forslaget. Så til Lundteigen som startet med å si at det var synd at, jeg vet ikke om han brukte begrepet høyrepartier eller de borgerlige partiene, ikke var opptatt av dynamisk effekter for deltidsansatte eller folk med lave inntekter. President, det er akkurat det Høyre er opptatt av. I forslaget til statsbudsjett så foreslår ikke Høyre skattereduksjoner for de med høye lønnsinntekter. Hele Høyres forslag på inntektssiden er knyttet til lave og vanlige lønnsinntekter. Høyres største skattelettelse handler om å øke minstefradraget og øke prosentsatsen i minstefradraget, som nettopp knytter seg til å stimulere folk til å gå fra trygg til arbeid, fra halvtid til heltid, og de med lave inntekter at de skal kunne jobbe mer. Det er poenget, og jeg er derfor glad for at at Lundteigen åpenbart er enig med partier på ikke-sosialistisk borgerlig side i denne saken. Og det er åpenbart representanten Lundteigen også i det siste spørsmålet han tok opp, nemlig BSU, som er en viktig sak, og som kommer til å bli en enda viktigere sak nå som kravene til egenkapital øker. Og derfor så inviterer jeg Lundteigen til å bli med på en debatt om det representantforslaget som er fremmet fra fire partier her i Stortinget, og som ligger til behandling i Finanskomiteen, som kommer opp på nyåret. Da vil det være muligheter for et samlet storting å diskutere saken og legge føringer på kommende budsjetter.